ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് എസ് സി ആർ ടി എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അതിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിലെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഓർഡറിന് കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് പോയി നോക്കുക പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് അതുപോലെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം കോശ സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ സെൽ തിയറി എന്താണെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ സെൽ തിയറി ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത് സെൽ തിയറി വാസ് ഫോർമുലേറ്റഡ് ബൈ എം ജെ ഷ്ലീഡൻ ആൻഡ് തിയോഡർ ഷ്വാൻ ഇത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ എം ജെ ഷ്ലീഡൻ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു പ്ലാന്റ് സെല്ല് കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ തിയോഡർ ഷ്വാൻ വന്നിട്ട് അനിമൽ സെല്ല് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും അനിമൽ സെല്ലും പ്ലാന്റ് സെല്ലും കണ്ടെത്തിയ ആൾക്കാർ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ സെൽ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ കോശ സിദ്ധാന്തം എന്നൊരാശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഈ സെൽ തിയറിയിൽ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവശരീരവും കോശ നിർമ്മിതമാണ് ഓക്കെ ജീവനുള്ള എല്ലാ ശരീരവും എല്ലാ ബോഡിയും കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഓക്കെ കോശങ്ങളാണ് ഒരു ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോശങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് ജീവികളുടെ ഘടനാപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് കോശങ്ങൾ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സെൽസ് ഘടനാപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കോശത്തിലെ ഫങ്ഷണൽ എന്താ അവരുടെ ജീവധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്ട്രക്ചറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ കുറെ കോശങ്ങൾ ഒരേപോലത്തെ കുറെ കോശങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും ഓരോ ഓർഗൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് സ്ട്രക്ചറൽ എന്ന് പറയാം ഫങ്ഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ ധർമ്മങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെ ധർമ്മങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അന്യ വസ്തുക്കളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു അതായത് ചില തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങൾ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രതിരോധിക്കുന്നു അത് കോശത്തിന്റെ ഘട ഒരു എന്താണ് ധർമ്മമാണ് പിന്നെ പോഷകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിലെ പോഷകങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ഊർജത്തിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഊർജം നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ധർമ്മം വഹിക്കുന്നത് ആരാണ് കോശങ്ങളാണ് പിന്നെ ജൈവ തന്മാത്രകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള തന്മാത്രകൾ ജൈവ തന്മാത്രകളെ നിർമ്മിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആരാണ് കോശങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് കോശങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് സെൽസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത് പ്ലാന്റ് സെല്ലാണ് ഓക്കെ പ്ലാന്റ് സെല്ല് എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു പ്ലാന്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് എന്താ പാർട്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് സെല്ലിന് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറയാനുള്ള എന്താണ് ഒരു സെല്ലിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു പ്ലാന്റ് സെല്ലിലെ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മം അടുത്തത് കോശസ്തരമാണ് കോശസ്തരം അത് കഴിഞ്ഞാൽ റൈബോസോം എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം കോശദ്രവ്യം ഹരിതകണം ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് ഫേനം മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ കോശഫിത്തി ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും കോശഫിത്തി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് സെൽവോൾ ആണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോന്നിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഫേനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാക്യൂൾ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും അതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും കുറച്ചുകൂടി അറിയുന്നത് വാക്യൂൾ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് മർമ്മം കോശസ്തരം റൈബോസോം എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം കോശദ്രവ്യം ഹരിതകണം ഹരിതകണം ഉള്ളത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഇനി ജീവദ്രവ്യവും കോശദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ജീവദ്രവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലെ വേർഡ
കോശ ദ്രവ്യം റൈബോസോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോശ അംഗങ്ങൾ കോശ കോശത്തിലെ അംഗങ്ങൾ കോശത്തിലെ മെമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ പറയാം കോശ അംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഓർഗനൈസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നു കോശ അംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഓർഗനൈസ് എന്ന് പറയുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഓരോന്നും എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ ഓക്കെ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ സെല്ലിലെ പവർ ഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ ആണ് കോശത്തിലെ ഊർജ നിലയം കണ്ടോ ഊർജ നിർമ്മാണത്തിനും സംഭരണത്തിനും ഒക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ആളാരാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയൺ ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ഊർജത്തിന്റെ ആവശ്യം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ജോലിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ഊർജത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഊർജത്തിന്റെ ആവശ്യം കൂടുതലുള്ള കരള് തലച്ചോറ് പേശികൾ എന്നീ കോശങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ മൈറ്റോകോൺട്രിയൻ കാണപ്പെടുന്നു അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഊർജ നിലയം അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെല്ല് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലമാണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം നമ്മുടെ കോശത്തിനകത്തുള്ള സഞ്ചാര പാതയാണ് എന്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം അതായത് പദാർത്ഥ സംവഹനം കോശത്തിനകത്ത് പദാർത്ഥങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് പദാർത്ഥ സംവഹനം നടക്കുന്നത് എവിടെ കൂടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തിൽ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ കോശത്തിനകത്ത് പദാർത്ഥ സംവഹനം നടക്കുന്നത് ഇനി കോശത്തിന് ദൃഢതയും അതിന്റെ ഒരു ആകൃതിയും കൊടുക്കുന്ന ആളും നമ്മുടെ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് കോശ അസ്ഥികൂടം കോശ അസ്ഥികൂടം നമ്മുടെ അസ്ഥികൂടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് സ്കെലറ്റൽ എന്ന് സ്കെലറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദൃഢതയും അതിന് ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഒരു ആകൃതിയും തരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ സ്കെലറ്റൺ അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഥികൂടം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോശത്തിന് ഒരു ആകൃതി നൽകുന്നത് കൊണ്ടും അതിനൊരു ദൃഢത നൽകുന്നത് കൊണ്ടും നമ്മൾ എൻഡോപ്രാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോശ അസ്ഥികൂടം കോശ അസ്ഥികൂടം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കുന്നത് റൈബോസോം എന്തെന്നാണ് റൈബോസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ റൈബോസോം ഓക്കെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് റൈബോസോമിലാണ് മാംസ്യ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം പ്രോട്ടീൻ ആണ് മാംസ്യം അപ്പൊ കോശത്തിലെ മാംസ്യ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് റൈബോസോം ആണ് ഓക്കെ റൈബോസോം ദെൻ ഇനി നമ്മുടെ റൈബോസോം രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സെൽസിനകത്ത് ചില റൈബോസോമുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ കോശദ്രവ്യത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള റൈബോസോംസും ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തിനോട് ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന റൈബോസോമുകളും ഉണ്ട് ഓക്കെ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തോട് ചേർന്നോ കോശദ്രവ്യത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായോ നമ്മുടെ റൈബോസോംസ് കാണപ്പെടുന്നു ഇനി ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ വേറെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ഇപ്പൊ പഠിക്കാനില്ല എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കാനില്ല നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മൾ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തിനോട് ചേർന്നും റൈബോസോംസ് കാണാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തിനോട് ചേർന്ന് റൈബോസോംസ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തിനെ നമ്മൾ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം ഒന്നും ഇനി റൈബോസോം ഒന്നും ചേരാത്ത വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും അന്നേരം അതെല്ലാം പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ മാംസ്യ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിന്റെ സെന്റർ ആണ് റൈബോസോം എന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക ദെൻ ഫേനമാണ് ഫേനം അല്ലെങ്കിൽ വാക്യൂൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു വാക്യൂൾ ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്പ്രൈൻ കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫേനത്തിന് അപ്പൊ ഫേനത്തിന് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെമ്പ്രൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന സവിശേഷ സ്ഥലത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ത് ഫേനം ഇനി ഫേനത്തിന്റെ വാക്യൂളിന്റെ ഇതെന്താണ് വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംഭരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റോറേജ് ആണ് ജലം
നമ്മൾ നേരത്തെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ഇലുമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മിറർ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ വസ്തുവിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ആ പ്ര നമ്മുടെ ആ വസ്തുവിനെ വലുതക്ക് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്നാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ 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 പവർ കൂടിയ ഒരാളാണ് ഒരു നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എന്താ വലുതാക്കി നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെയധികം കഴിവ് പവർ കൂടിയ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സാധനം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഒരു ക്ലാസ് കൂടെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആയി പോവും കുറെ കൂടെ ഉണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ടിട്ട് അത്രയും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക 